，结束了，好好他们动一下。此人气候已成，背后天道尊严，绝不能容他走出现苦。好、哦。哦、重罪写一脉，你们记住。罪邪乃是荣耀，绝不该受此欺压。罪邪乃荣耀，罪邪并非罪之陋业。罪邪乃是荣耀，不该受此欺压。罪邪乃是荣耀，不该受此欺压。不受欺压，不受欺压，不受欺压。你的东西，我不会让它丢在我手里。其实，我也不需要他了。告诉其他人，所留的种子遇到那个人了。本是机缘一聚，终须各寻大道。我走了。哥哥，此战之后，我已知己所缺。嗯，要去寻自己的大道了。那我们就各寻造化，日后若能相遇，再战个痛快吧。不必远远回避，过来吧。接下去，咱们怎么走？沿着这条路走，只需跨过一片水域，便可进入凶巢核心区域，其中必有机缘。切！并无镇术机关，攻击也全然无效。难不成有你自己的极限计？啊！<笑><笑>出口就在前方。啊！我操！说的是水域，可没说是岩浆赤海啊！这怎么回事啊？对呀、啊，你说这个，来时的路为何不见了？不见了！你们到底行不行啊？行不行？不行！是你们，非得从陨仙岭跟到这儿的，怎么还怪起我们来了这是在邀请我们坐上去？若成他入海，生死不由自主，怕是祸福难料。啊啊啊！救命！救命！
。飞，那岩壁居然在不断生长，稍没注意，就就差点被裹进去。大家跟紧我。嘿嘿，背靠大树好成耶！看来这赤海也是算如此吧。只是看来除此之外，也无路可走了。不知是何人将他炼成了渡海的龙舟。让我更关心这古蛟要带我们去何方。你们看看周围，苍茫无际的。嗯嗯嗯<笑>完了，被吞了！早知道就不该跟随你，那样也不会沦落到这种地步。得，人家多次救我等性命，不知道谢，遇到危险反倒责怪恩人。你们好了，莫要吵了，追随我也罢，嫌弃我也好，当下最要紧的是活着出去。什么？快住手！别别乱尝试，我得反噬的。总得试试。你们退后一些，我骑法力一点，若有反噬，只有加于我一身。我就知道跟着荒大人准没错，不如我们四散开来找一找，兴许就有出路。你们快来看看！这里怎么还会有遗骨留存？这些蒲团又是什么？看来这些人和我们一样，都是被古龙吞噬，却无力逃出者。彭天意，这是一位古代怪胎，曾经傲视一个时代，只不过第二次进仙谷，便再也没有出现。你们看，他的原始真骨被挖走，这五人的原始真骨。都已被盗，难不成是有什么人专门搜集强者真骨？那就说明有人曾从此地走出去过。啊！可<笑>不知最先踏上阶梯的强者。是否已经等到夺取圣药？嗯
这是考验吗这算什么考验啊？摆一堆破石头让我们猜谜玩啊！都待了几天了，什么也没猜出来。搞这么大阵仗，那些宝术圣药究竟在哪儿啊？哼，分明是戏耍我等！你死！啊！去啊！让他们身死的，应就是这蒲团。你们躲远些，我探查一下。师兄宝术，无上至道，唯利先行。与我们不同，他们似乎是主动进入此地，争夺着师兄宝术的。这宝术清醒，似乎是力量方面的手段。既然这些古代强者都死于此物，我等还是小心一些。一晨，你用灵声去取来试试。记着分出一些神石，保证铃声的强度。哭死了！我快退！那光刃极为诡异，好似可无视防御，只能用元神抵抗。听说彭天意虽弱势小，就是元神，并非如此。方才神石被斩之时，我察觉到，那光刃实力绝不会比我分化出的神石高出太多。彭天意的元神就是再弱，也不会，还不如我分化出的神石。你的意思是说，这光刃的实力会随着对手元神变化而变化？嗯，始终比对手强一点点。唯有元神可破，但光刃又始终比我们的元神强一点。这样如此，那不成了死局？看来唯有物法者拥有超越同阶极境的实力，才能对抗这元神攻击。哼，我去试试。要不要也用灵身先试试？唯有用真身的全部实力，才有一丝机会。元神化形。栩栩如生，远胜我等
，好了，开始悟道了。可惜了，这经文竟然只有一个开篇，没有涉及到核心要义。走吧，出路有了。是何人？用了什么妖法，将我射到此处？机缘所致，今日赐尔一滴精血，以结不朽圣胎。再次如一物，又扭转时空之妙。记住，如所称之血脉，其尊贵重要，远超如身。母亲，关于我的身世来历，你到底隐瞒了些什么？相思恨可短暂扭转时空，我将它交给你，是让你善护己身。想不到你却用来逼问我。我只想知道自己的身世。说不定此刻已有大教之人在暗中监视。必须隐瞒真相。你是当年。我下界游历八域时，以人结合所生。下界，八域，那不是醉血牢笼？对，你正是醉血后人。母亲，孩儿，孩儿自小受各国教培养，以镇压醉血为己任。你如此说法，让孩儿如何自处？如何自处，在你自责。我只告诉你，他们已在你身上投入的无尽资源精力。你只要能善加利用，不但可以自保，还能要到更多。这世间，唯有你我二人知晓春儿的身世。为了保守秘密，只能如此了。这是我能为你做的最后一件事了。娘。醉血，卑贱的肮脏，为天道所不容。若天子绝顶，又怎会是醉血？你只要能善加利用，不但可以自保，还能要到更多。
我明白了，若不是你们，又何至于此？有罪的不是我，而是该死的你们。这宁川到底是何来历？为何其真血与我的本源可以共鸣？刚刚宛若时空回溯的经历又是什么？哥哥，无妨，只是做了场梦，将我们的比试继续下去，如何？哼，奉陪到底。三位至尊，我等最显后人，愿意追随你们。求求求你们护持我等，我在门外守闭啊！你等三人斩我灵身，逃到天涯海角，也必须要死。别说是灵身，你再敢挑衅，就算是真身也照样不误。好啊，那咱们就当着上界万千修士的面，看看是何人被斩，生死道消。我的主人如此，地方竟如此稠密。是，凭空跳出一片空间，将那醉血三人射入其中。<笑>这回看起来，可是那宁川真身在此，那三人逃无可逃了。看来你我间的争斗又要延后了。<笑>斩了他，我们有的是机会比斗。看来不彻底了断了你，你是不肯罢休了。好大的口气！只是不知你手上的功夫比嘴上如何。哎呦！双股至尊，可惜通天造化，浪费在你身上。啊、快看，十号被逆穿，囚禁到新的空间里了。你把他们二人弄到哪里去吧？行之将死，何须多问？怎么，大言说尽，终是不敢同时面对我等三人
。我也听说过你，天陨州重瞳者，号称孤傲当世。原来是个醉蟹，还和他说什么？动手！你，你小小年纪，阴性颇高，奈何实力不足。既然你想打，那我便给你机会。至于你，重瞳者。这六位，乃过去六世死在我手下的最强初代。十一，若不敌他们，你将成为第七个你可知我为何要单独与你缠斗？因你胸中的仙骨，正可与我的真仙守护相配。今日斩凶之余，更夺你造化。你是为了夺我的仙骨，为我惹下偌大麻烦，怎能不做些补偿吗？这神灵加速缠缚肉身的同时，还能禁锢元神。仙骨在你身上发挥的威力有限，若为我所用，当天下无敌。最邪审判。又是灵身，你割裂空间将我隔绝于此，是在为真身拖延时间。只是防你碍事罢了。何况即便只是灵身，六世积累，也不是你等最邪可以比拟的。上一个灵身不也有同样的积累？现在也已经化成一团污血。若是你以为困我在此，便可行什么各个七魄之祭，速胜其余二位。我可太小看他们了，小看休杀我师尊血脉！人说关心则乱，看来你也不能免俗。有血脉之亲，你一心只想护他周全，可就没想到我的目标也可以是女方。诸<笑>神枷锁，六道至尊踹，起！审<笑>判与裁决。这才是你等醉血应得的下场。小六子，你放开我哥哥！别来捣乱。将我兄长弄到哪里去了？不急，等下就送你们团聚
。我只说要夺造化，可夺何人的造化，并无所谓。所以刚刚，当我发现你胸中也有一块宝骨，还多了一双重瞳时，便将夺取造化的目标变成了。<笑>此后所做的，只是为了引你救人。谢谢你们如此配合。啊，啊不对，此情此景不应该我一个人欣赏。嗯<笑>你们看到了吧？这便是最血的下场。你的这双重瞳，也可为我所用。他笑，哥哥。啊！孙凯英。哥哥，我会放弃，我会秘法。爹爹，我我可无需，让你来救。哼。倒是小看你们了，想不到你们三人竟有合击之法。你错了，我三人并没有什么合击之术，只是血脉同源罢了。说起来还是怪你贪心不足，假借未到之名，行杀人越货之举，激发了我们的至尊共力。如今我三兄弟重聚，定要斩灭你这虚伪至极的狂徒。虚伪，哈哈哈哈哈哈。诛灭罪血，捍卫天道，顺便夺造化机缘，正是利己利人之义举。好一个不要脸的义举！正是。若这世上真有天道，定不容你等如此欺压他人。哪怕这真是天道，我也要改了他。那东西是你的，我不会让他丢在我手里。到底是对你们罪血太温柔了，竟让你说出如此大逆不道之言。今日我就带上剑，诛杀尔等。是。我成神后，于雷法领悟更深。今日就用你试试威力。哦，哼，能真正打伤我，看来你才是我此世所要搜集的最强初代。快要没时间了。还从未有人敢如此一再挑衅我，那是你见的人少，以后可以多出去走走，不要那么孤僻
。哦，对了，你已经没有以后了。破云一张口舌之力，看看你我是谁没有以后。侧耳门他有天赋神术，却从未听闻有人能在此术中存活下来。那今日就让咱们打破此神话。嗯。你哥哥，如此看来，你的修行略有懈怠啊。弟弟，你嘴上的功夫倒是精进不少。两位兄长。多谢你们几番援手。上欺压废邪，无端寻衅，当务之面，口出狂言，虚伪贪婪和假托天道，有我的在，绝不容你如此。还真是顽强。请万军，请起反杀手，叛变万象。洞穿云霄。
，以你之血祭九天。你你记住，今日斩你，乃是洗刷最血冤屈之时。嗯、我自封代时。不想见让你等罪血成长到如此地步。让你见识一下，所谓罪血真正的力量。万物皆有裂痕，那是光照进的地方。如果没有，那就由我来打碎它。三个最邪凶案之徒，逆天横行，千古之内，定斩尔等。尹川，他日相逢，我也绝不会放过你。哼！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我